Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Semoga saja kabar anda di hari ini masih selalu sehat walafiat Tak kurang suatu apa Dan kalaupun ada yang saat ini lagi nggak enak badan alias sakit Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya robbal alamin Kembali berjumpa dengan kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bersekutu dengan Iblis Orang-orang yang berada di warung kopi milik Pak Muni tersebut menatap ke arah yang sama Dimana terlihat seorang perempuan berkebaya merah berjalan dengan lenggak-lenggok santai Bodinya yang aduhai serta parasnya yang cantik Membuat siapapun yang melihatnya pasti tak berkedip Bunga-bunga pun seakan merunduk malu saat perempuan itu berjalan melewatinya Dia adalah Lili Sumarni Perempuan kelahiran tahun 1961 itu memiliki darah keturunan Kalimantan dan Jawa yang mengalir di tubuhnya Mampir dulu Lis Duduk di sini Lis Kita minum-minum kopi dulu Makin hari semakin cantik saja si Lilis Jadi istriku yuk Begitulah kicauan para lelaki saat Lilis berjalan melewati tongkrongan mereka Numpang lewat mas Ucap Lilis lembut Lilis Sumarni berprofesi sebagai prias pengantin Tangannya seolah memiliki keajaiban Karena siapapun yang diriasnya pasti akan terlihat sangat cantik bak bidadari Itulah sebabnya ia tak pernah sepi pelanggan Hasil riasannya yang bagus terkenal sampai keluar desa bahkan kabupaten Tapi meski begitu, Lili Sumarni belum terbuka untuk menjalani hidup dengan berpasangan. Ia lebih menyukai kehidupannya saat itu dalam kesendirian, walaupun usianya sudah tidak muda, yakni 47 tahun. Namun wajahnya tetap cantik, bahkan tak terlihat menua sedikitpun. Pagi yang cerah di bulan Juli, saat itu Lili Sumarni sedang menyirami bunga-bunga mawar kesayangannya di halaman rumah. Ketika seorang perempuan dengan rambut panjang sebatas dengkul datang ke rumahnya Selamat pagi Ucap si tamu Selamat pagi, mari masuk Jawab Lili sembari meletakkan wadah air yang ia pegang Si tamu tersenyum seraya berjalan menaiki tangga rumah Lilis Tamu itu duduk di kursi yang ada di teras rumah Lilis Ia memangku rambut panjangnya agar tak menyentuh lantai ketika ia duduk Si tamu duduk untuk beberapa saat sambil menikmati pemandangan bunga-bunga yang memenuhi teras. Tidak lama kemudian, Lilis keluar sembari membawa dua gelas teh manis, juga beberapa bungkus spais balu yang masih mengepulkan asap. Silakan diminum tehnya, Dik, ucap Lilis. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Asti dari Palangkaraya. Saya kemari setelah mendengar cerita dari teman-teman yang mengatakan Kalau kamu ini adalah perias pengantin yang sangat berbakat Apapun yang kau rias pasti akan terlihat sangat sempurna dan cantik Dan saya mau kamu merias anakku yang akan menikah satu minggu lagi Aku tidak ingin dia terlihat biasa saja di hari istimewanya Aku ingin dia terlihat sempurna, lebih sempurna di hari istimewa itu Berapapun biayanya katakan saja Karena aku tidak mempermasalahkan biaya Ujar si tamu sambil tersenyum Lilis berdehem Lalu menatap tamunya yang masih lekat menatap ke arahnya Saya setuju Tapi saya mempunyai syarat yang wajib dipenuhi oleh mempelai Dan lagi saya baru bisa datang 3 hari sebelum pernikahan Sedekat atau sejauh apapun jaraknya Kalau adik setuju Saya bersedia Ucap Lilis 3 hari ya Gumam si tamu sembari mengalihkan pandangannya ke arah bunga anggrek yang tergantung. Baiklah, aku setuju. Kurasa tiga hari sebelum hari hanya masih sempat. Ujar si tamu mengangguk menyetujui. 
Ini uang mukanya Dan tiga hari sebelum pernikahan nanti Anak buahku akan menjemputmu Lanjutnya seraya meletakkan sebuah amplop putih di atas meja Setelah itu si tamu berpamitan untuk pulang Lilis menatapnya sembari tersenyum manis Beberapa hari kemudian Seorang laki-laki datang ke rumah Lilis Rupanya laki-laki itu adalah anak buah dari Bu Asti Yang beberapa hari lalu datang ke rumahnya Lilis membawa dua buah tas besar keluar dari dalam rumah Yang tentu isinya adalah baju-baju dan juga peralatan make up Sebelum pergi, Lilis meludahi pintu rumahnya tiga kali Entah apa maksudnya Singkat cerita, Lilis dan laki-laki tersebut tiba di rumah mempelai yang sangat mewah pada zaman itu Terlihat di halaman-halaman rumahnya sendiri berdiri sebuah panggung besar yang belum sepenuhnya rampung Halaman belakangnya dipenuhi dengan orang-orang yang sedang duduk gawi Lilis disambut dengan baik oleh pihak keluarga mempelai Ia diantar ke kamar yang diperuntukkan khusus untuknya Setelah menata barang-barang yang dibawanya Lilis meminta untuk berbicara secara empat mata dengan calon mempelai perempuan Di dalam kamar yang terkunci itu Lilis memberikan syarat pertama yang harus dipenuhi sang pengantin Lilis meminta dicarikan 700 melati yang belum mekar Saat si calon pengantin ingin bertanya Terlebih dulu Lilis menyela Tidak ada tanya jawab Kau hanya boleh memenuhi syarat tersebut Setelah syarat pertama sudah dipenuhi Lilis memberikan lagi syarat kedua Yakni mencarikannya tujuh lembar daun sirih bertemu urat Dan syarat ketiga ialah sepasang ayam berwarna hitam dan putih Sehari sebelum pernikahan Lilis mengunci diri di dalam kamarnya Dan mulai meritualkan sesuatu Keesokan paginya saat akan mendandani pengantin Lilis menyuruhnya meminum darah ayam yang sudah ditaruh di dalam gelas Darah itu juga dioleskan ke bagian dahi, tengkuk, serta bibir si pengantin Walau awalnya ragu-ragu Akhirnya mau tak mau pengantin tersebut mau meminum darah ayam tersebut Sepanjang waktu riasan, si mempelai wanita terlihat gelisah Dan tak mau menutup cermin yang ada pantulan wajah dari Lili Sumarni Saat pengantin keluar dari kamar Semua mata nampak takjub dan terpukau melihat kecantikan pengantinnya Tak henti-henti pujian keluar dari mulut orang-orang yang melihatnya Sungguh cantik sekali Pesta pernikahan berjalan lancar, namun setelah selesai acara, si pengantin wanita seperti kerasukan. Dia mengamuk dan menangis histeris tanpa sebab yang jelas. Bukan apa-apa, tidak akan terjadi hal yang buruk. Kejadian seperti ini sering terjadi karena gangguan makhluk halus yang jatuh hati pada si mempelai. Tolong ambilkan aku air sirih dan gula, ujar Lilis. Namun, saat apa yang diminta Lilis tadi datang, pengantin wanita sudah sadar dari kerasukannya dan terbaring lemah di atas kasurnya. Ada hantu, wajahnya buruk, aku takut, ucap si pengantin masih sesenggukan. Dia tidak akan mengganggumu, wajar saja kalau makhluk-makhluk halus tertarik karena kau sungguh sangat cantik sekali. Ucap Lilis membuat si pengantin pria mengerutkan alisnya. Maksudnya? Tanya mempelai pria Lilis tersenyum lalu bangkit dari duduknya Istirahatlah Pasti hari ini kalian sangat capek sekali kan? Setelah berkata seperti itu Lilis keluar Diiringi tatapan aneh si mempelai pria Malam itu Lilis mengunci diri di dalam kamar Ia mengeluarkan perapian kecil yang terbuat dari kuningan Ia menghidupkan api dan mulai melantunkan mantra-mantra yang asing bagi kebanyakan orang Seiring dengan asap yang semakin mengepul Terdengar suara seorang laki-laki yang meracau tak jelas Berdiri sesosok makhluk bertubuh tinggi dan besar Dengan warna merah semerah darah Lili sujud di hadapan makhluk itu Ia tak berani menatap sedikitpun pada makhluk tersebut Tanpa ragu Lilis melukai telapak tangannya sendiri dengan pisau kecil Lalu meneteskan darahnya ke dalam perapian yang masih berasap itu Kau terlambat Ujar makhluk tersebut Ampuni saya Saya telah lalai Tapi saya berjanji akan membawakan dua tumbal sekaligus setelah ini Ucap Lilis dengan suara gemetar Makhluk itu menggeram dengan suara yang sangat menyeramkan 
Beberapa saat hening, makhluk tersebut kemudian menghilang diiringi dengan suara benda jatuh dari luar jendela kamar membuat lilis tersentak. Namun setelah pintu dibuka tak ada siapapun di luar sana selain bercak darah yang perlahan-lahan mulai menghilang. Lili Sumarni menghela nafas lega. Ia yakin tadi itu pasti ada orang lain yang mengintipnya. Tapi untung saja, makhluk sekutunya mengetahui hal tersebut. Bukan kali pertama bagi Lilis ketahuan orang lain. Tetapi untungnya orang-orang yang mengetahui rahasianya itu berhasil dilenyapkan oleh makhluk tinggi besar berwarna merah yang merupakan peliharaan Lilis tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Lilis sudah bersiap-siap untuk pulang. Kami sangat puas dengan pekerjaanmu. Anakku benar-benar bagaikan bidadari setelah kau rias. Ini uangnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ujar Bu Asti. Lilis tersenyum. Senyum yang bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. Sama-sama, Dik. Aku senang kalau kalian puas dengan hasil make upku. Ucap Lilis lembut. Baiklah kalau begitu aku mohon diri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Lanjut Lilis. Amin. Hati-hati di jalan. Kata Bu Asti Lilis berjalan di belakang anak buahnya Bu Asti yang membawakan barang-barang bawaan milik Lilis Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lilis sampai ke rumahnya Rumah itu masih sama seperti sebelumnya Bahkan tak ada debu sedikitpun menempel di lantai dan pintu rumahnya Kriiiiit Setelah meletakkan barang-barang bawaannya, Lilis langsung mandi dan berhias Ia memakai pakaian terbaiknya, lalu duduk di teras rumahnya seperti sedang menunggu seseorang yang akan datang. Tidak berapa lama kemudian, ada empat orang yang datang ke rumahnya. Dua di antaranya adalah gadis muda belia, dan dua lagi merupakan remaja laki-laki. Lilis tersenyum ramah dan menyuruh tamu-tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Ia membuatkan minuman dan menyuguhkan beberapa macam-macam kue kering yang ada di toples. Kenalkan mbak? Ini temanku namanya Rinto Dan yang ini Ataklier Sebenarnya namanya Samsu Tapi sering dipanggil Ataklier Ujar salah satu anak gadis tersebut Memperkenalkan dua teman lelaki yang mereka bawa Lilis tertawa Suara tawanya terdengar renyah sekali <laughs> Maaf, maaf Nama panggilanmu benar-benar terdengar lucu sayang Ujar Lilis seraya mengelus tangan remaja laki-laki tersebut Kalian sudah izin mau menginap di sini sayang? Tanya Lili sembari menatap keempat remaja itu bergantian. Saya tidak izin, Mbak. Rasanya izin pun percuma. Kami pasti tidak akan diizinkan. Jawab salah satu di antaranya. Baguslah. Hmm, maksudku ya tidak apa-apa. Toh kalian juga sudah sering menginap di rumahku. Ucap Lili tersenyum. Malam itu mereka bersenang-senang di rumah Lili Sumarni. Mereka memasak dan benar-benar menikmati setiap detiknya Memang, meski tak banyak yang tahu Tapi rumah Lili sudah seperti markas untuk anak-anak broken home Ataupun anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua mereka Lili seakan dengan senang hati menerima anak-anak itu untuk masuk Dan membebaskan diri mereka sejenak dari lingkungan kehidupan luar Namun, ada yang tak mereka ketahui Yaitu sesuatu yang sangat berbahaya selalu mengintai nyawa di setiap detik mereka berada dalam rumah tersebut Malam semakin larut Tanpa terasa keempat remaja itu akhirnya tertidur Menjelang pukul 3 dini hari, Ataklier membangunkan temannya Aku mau pulang Bisiknya pelan Masih subuh Besok pagi sekalian aja pulangnya bareng-bareng Sekitar pukul 8 pagi Ketiga remaja tersebut bangun Namun tak menemui satu teman mereka Ata kemana? Tanya Lilis Oh dia pulang sebut tadi mbak Mungkin dia takut dimarahi keluarganya Ah sayang sekali dia tak sempat sarapan Padahal tadi aku membeli daging kijang Untuk lauk kita makan pagi ini Gumam Lilis Wah siapa yang jual daging kijang mbak? Ada itu tadi Dapat berburu katanya Jawab Lilis Asik Makan enak kita 
Selesai makan, anak-anak tersebut membantu Lilis membereskan rumah dan mencuci piring-piring kotor di dapur. Setelah membantu Lilis, ketiganya pun pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Menginaplah semalam lagi, mbakmu ini sangat kesepian. Bujuk Lilis seraya menahan lengan remaja putri tersebut. Ketiganya saling tatap dan memberikan kode. Hmm, ya sudah deh mbak, kami nginap lagi aja. Toh di rumah juga nggak dipedulikan. Lilis tersenyum manis sekali ketika mendengar jawaban anak itu. Ia mengelus kepala ketiganya dengan lembut. Kalau begitu, buatlah apa yang kalian suka. Buat rumah ini ramai dengan perbincangan-perbincangan kalian. Aku akan pergi berbelanja makanan terlebih dahulu untuk malam ini. Mbak Lis ini memang terbaik. Puji ketiga remaja itu sambil tersenyum. Kalian bertiga mau pesan apa? Biar sekalian mbak belikan. Tanya Lilis lagi. Sepanjang hari mereka lalui dengan mengobrol, bercerita dan bersenda kurau di ruang tamu rumah Lilis. Tanpa mereka sadari dari balik pintu kamarnya, Lilis merengut mendengar kegaduhan yang diciptakan oleh ketiga remaja tersebut. Andai aku tidak butuh kalian, takkan kuizinkan kalian buat gaduh di rumahku. Lilis membatin. Malam harinya selesai makan malam, Lilis masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti malam kemarin, ia kembali menghidupkan perapian kecilnya untuk memanggil makhluk merah besar peliharaannya. Ia juga membakar rambut milik salah satu remaja yang menginap di rumahnya itu yang ia dapatkan ketika bercanda dengan mereka tadi. Hal yang sama terjadi lagi di luar seperti tadi malam. Seorang di antara ketiganya membangunkan salah satu teman untuk berpamitan pulang. Lalu tanpa curiga sedikitpun, diiakan saja oleh temannya. Pagi-pagi sekali Lilis bangun dengan wajah yang lebih segar, cerah dan berseri-seri. Keriput di bagian wajahnya kembali mengencang Itu tandanya kalau tumbal yang ia berikan sudah diterima Sekitar pukul 10 pagi rumahnya kembali kedatangan beberapa tamu Salah satunya adalah seorang ibu-ibu berhijab dengan senyuman manis di bibirnya Wajah beliau juga terlihat sangat bersahaja Assalamualaikum Ucap si tamu Silahkan masuk Jawab Lili sembari tersenyum Sayang, tolong buatkan teh untuk tamu-tamu mbak ini ya Ujar Lilis memanggil dua remaja di dalam rumah Saat akan melangkah masuk, ibu-ibu berhijab itu nampak terkejut Allahu Akbar Ucapnya, beliau juga meringis seperti kesakitan Ada apa bu? Tanya Lilis menyipitkan matanya Tidak, tidak apa-apa Kepala aku tiba-tiba pusing Rasanya aku duduk di sini saja Jawab si ibu Oh ya sudah Memang kalau pusing harusnya terkena udara langsung Biar lebih enakan Ucap Lilis masih ramah sekali Tidak lama mengobrol Dua remaja tersebut keluar membawakan beberapa gelas teh Dan beberapa toples kue kering juga kerupuk Silahkan diminum pak bu Kata Lilis Namun lagi-lagi keanehan terjadi Gelas yang baru saja hendak diangkat oleh si ibu tiba-tiba pecah sendiri. Astaga, maaf maaf, maklumlah gelas saya ini gelas murah bu, dan juga sudah sangat tua, makanya sering sekali saya mengalami yang begini. Sekali lagi maaf ya bu. Aduh, mana airnya panas sekali. Ucap Lilis nampak sekali merasa bersalah. Sayang, tolong ambilkan kain. Dan air dingin dalam gayung ya Bawa keluar cepat Teriak Lilis Dan tidak berapa lama Seorang remaja keluar membawakan kain dan gayung berisi air Ini bu, bersihkan dulu Tidak apa-apa dek, santai saja Bukan kali pertama juga saya terkena air panas seperti ini Sudah, tak usah khawatir Kata si ibu Saya benar-benar merasa bersalah Sebab gelas saya sudah hampir melukai ibu Si ibu tersenyum Lalu ia menceritakan maksud dan tujuan mereka datang dari jauh itu untuk apa Saya ini dari Kalsel Lumayan jauh sekali Berhari-hari berada di atas kapal hanya untuk menemui perias pengantin terbaik seperti adik ini Kata ibu Saukia Waduh jauh sekali ya bu 
Bagaimana bisa nama saya terkenal sampai sejauh itu? Wah, saya benar-benar beruntung kedatangan tamu dari jauh seperti ibu ini. Kata Lili seraya tersenyum manis. Obrolan mereka pun berlanjut dengan sangat hangat. Jadi, bagaimana, Dik? Apakah Bu Lilis bersedia datang ke rumah kami merias anakku? Wah, tentu saya bersedia, Bu. Tapi... Lilis termenung untuk beberapa saat, seperti ada yang ia pikirkan pada saat itu. Walau sulit, namun tak mengapa rasanya sangat sulit bagi Lilis untuk menolak. Bagaimana, Dik? Ba- baiklah, saya akan datang. Kalau begitu, agar kita sampai tepat waktu, lebih baik kita berangkat besok saja. Lilis terdiam, ia sebenarnya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pergi. Dan salah satu syaratnya ialah tidak boleh bertemu pengantin yang akan dirias sebelum tiga hari menjelang pernikahan. Tapi karena Lilis merasa sudah memberikan cukup tumbal pada makhluk sekutunya tersebut, jadi dia rasa tak apa bila syarat itu tak terpenuhi. Dan ia juga akan berhari-hari berada di atas kapal. Jadi malam itu Lilis benar disibukkan dengan persiapan-persiapannya. Dua remaja yang menginap di rumahnya sudah pulang sedari tadi sore. Baiklah, semuanya sudah kupersiapkan. Esok akan jadi perjalanan panjang. Sebaiknya aku tidur agar besok tak bangun kesiangan. Gumam Lilis raya tersenyum. Namun, baru saja dia akan tidur. Ada sebuah ketukan di pintu rumahnya. Ih, siapa sih? Malam-malam begini mengganggu orang. Tap, tap. Kriet. Setelah pintu terbuka, ia melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu rumahnya. Maaf, ada apa ya? Tanya Lilis. Begini, saya ayah dari Atak. Sudah berhari-hari dia tidak pulang ke rumah. Terakhir kata teman-temannya, dia menginap di sini. Oh, Atak. Iya, memang benar dia menginap di sini bersama tiga temannya. Tapi pas pagi itu, dia sudah tidak ada. Lalu saya tanyakan pada teman-temannya. Katanya subuh-subuh sekali dia sudah berpamitan untuk pulang. Karena takut dimarahi orang tuanya. Apakah dia belum sampai rumah? Ya Tuhan, kemana anak itu? Tidak biasanya dia begini. Mungkinkah kalau dia kabur? Maaf Pak, bukannya saya mau ikut campur, tapi Atak memang ada cerita tentang keluarganya. Jadi saya rasa mungkin itulah sebab dia pergi dari rumah. Makanya Pak, sama anak-anak itu jangan terlalu keras. Kasian kan kalau sudah begini? Apalagi dia itu masih anak remaja. Apalah yang bisa dilakukan anak remaja sebatang kara di dunia luar sana untuk mencari makan? Ujar Lilis dengan nada sedih. Raut wajah laki-laki itu tiba-tiba berubah. Raut-raut penyesalan dan kesedihan terlihat jelas sekali. Lalu laki-laki tersebut pergi begitu saja tanpa pamit dari rumahnya Lilis. Hmm, begitulah kalau sudah menyesal. Nasib baik anakmu sudah kukirim ke surga. Gumam Lilis sembari menutup pintu rumahnya dengan keras. Pagi-pagi sekali Lilis sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang akan menjemputnya. Tiba-tiba seorang remaja putri yang kemarin menginap di rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh. Mbak, anu mbak, itu... Katanya gugup dengan nafas tak beraturan. Anu itu apa? Bicara yang jelas sayang. Tenang, tenang, tarik nafas. Anu mbak, si Atak ditemukan tewas di sungai. Hah? Atak? Astaga, benarkah itu? Ujar Lilis. Iya mbak, rupanya malam itu dia tak pulang ke rumahnya. Tapi... <tik> Lilis memeluk remaja tersebut sambil mengelus-elus rambutnya. Lilis pandai sekali berakting. Ia juga ikut menangis sesenggukan sambil memeluk erat anak remaja itu. Tidak lama kemudian, datanglah orang-orang yang kemarin ingin memakai jasa rias pengantin Lilis. Assalamualaikum. Lilis menoleh sesaat, lalu melepaskan pelukannya pada gadis remaja itu. Cepat-cepat Lilis menghapus air matanya. Ada apa ini? 
Tanya Bu Kia Maaf Bu, anak yang kemarin menginap di sini ditemukan meninggal di sungai Saya benar-benar tidak menyangka Karena terakhir kalinya saya melihat dia Dia makan dengan lahap di sini Mereka berempat bercanda dan memasak bersama <tik> Innalillahi wa innalillahi roji'un Ucap tamu-tamu tersebut bersamaan Tapi tak apa jangan khawatir Saya memang sedih Tapi saya harus profesional dalam menjalankan pekerjaan saya Saya tetap akan pergi bersama ibu Kata Lilis Tapi kalaupun adik ini tidak bisa pergi Saya pun tidak memaksa Pergilah mbak tidak apa-apa Potong remaja yang duduk di sebelah Lilis Perjalanan panjang pun dimulai Semenjak berada di atas kapal Lilis sering sekali mabuk dan muntah-muntah Dan singkat cerita setelah beberapa hari di atas kapal Akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan Dan dari pelabuhan mereka dijemput menggunakan kelotok Lalu setelahnya dijemput lagi menggunakan sepeda motor Jalan menuju rumah si ibu benar-benar padat penduduk Meski jalanan belum beraspal Tapi nampak bersih dan terawat Surau dan masjid ada beberapa di desa tersebut Orang-orangnya rata-rata memakai jilbab dan kopiah Dapat disimpulkan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang taat pada agama Senyum pun tak pernah lepas dari bibir ketika melihat orang baru seperti Lilis lewat di depan rumah mereka Lilis sebenarnya tak nyaman berada di sekeliling orang-orang seperti ini Lilis sibuk dengan pikirannya sendiri Hingga ia tak sadar ketika sudah berada di halaman rumah besar tersebut Orang-orang ramai menyambut kedatangannya Namun entah mengapa Lilis merasa ngeri sendiri ketika melihat orang-orang itu Ketika mereka mengucapkan salam pada Lilis Tergagap Lilis menjawabnya Dan tak tahu apa yang terjadi Setelah menjawab salam dari orang-orang itu Lilis merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya Hingga membuat Lilis terjatuh tak sadarkan diri Saat ia terbangun Lilis sudah berada di dalam kamar yang banyak sekali kaligrafi bertuliskan Allah dan Nabi Muhammad Serta Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran lainnya Nafasnya turun naik Entah rasa seperti apa yang ia rasakan kala itu Lilis merasa tubuhnya seperti terbakar berada di dalam kamar tersebut Hingga tanpa sadar ia menjerit sekeras-kerasnya Yang tentu mengundang orang-orang yang merasa khawatir datang untuk menolong Aku tidak bisa berada di kamar ini Aku ingin keluar Teriak Lilis Ia berlari dengan sempoyongan menuju keluar kamar Saat berada di luar rumah Barulah ia merasa sedikit tenang Ada apa dik? Apakah ada yang salah dengan kamar tersebut? Tanya Bukia Maaf sebelumnya Tapi saya merasa tidak nyaman berada di dalam kamar itu Kalau ada kamar lain Bolehkah saya tidur di kamar lain saja? Bukiah menatap seseorang di dekatnya Lalu kembali menatap ke arah Lilis sembari mengangguk Tentu dik, tentu Kepala Lilis masih terasa nyut-nyutan Tapi ia tetap mencoba menahannya Meski terkadang ia meringis kesakitan Lilis dan barang-barangnya diantar ke kamar yang bersebelahan dengan dapur Kamar itu lebih sempit bila dibanding kamar sebelumnya Dan di dinding-dinding kamar tersebut Masih tertulis zikir doa-doa sebelum tidur Tapi setidaknya Lilis merasa sedikit lebih nyaman berada di sana Bisakah hmm, Maksudku Bolehkah kalau tulisan-tulisan itu dipindahkan keluar saja Tapi kalau tidak bisa Tidak apa-apa Kata Lilis dengan terbata Sekali lagi Bukiah dibuat melongo dengan permintaan aneh dari Lilis Tolong lepaskan tulisan-tulisan itu ya Ujar Bukiah pada salah satu remaja laki-laki yang baru saja berada di situ Lilis mengelah nafas panjang saat ia membaringkan tubuhnya di atas kasur sempit tersebut Belum sehari ia berada di sana, rasanya sudah seperti sangat lama Ia tak bisa menikmati dan beramah-ramah pada orang-orang di rumah itu Malam sebelum akad nikah, Lilis mulai mendandani calon mempelai wanita Segala syarat-syarat yang harus dipenuhi pengantin Memanglah sudah terpenuhi Namun gadis itu menolak untuk meminum darah ayam yang diberikan oleh Lilis sebagai syarat Mohon maaf bi 
Di agama saya tidak diperbolehkan meminum darah seperti ini Maaf sekali saya tidak bisa memenuhi syarat yang bibi berikan ini Tolak si mempelai wanita Lilis menatapnya lekat Baru kali ini ada yang berani menolak syarat yang ia berikan Ini bukan pilihan Kau harus memenuhi syarat ini Ujar Lilis masih bersikeras memaksa Saya tahu ini bukan pilihan Tapi saya tetap memilih tidak Bibi bisa menyuruh atau memberikan syarat apapun Asal itu tidak menyimpang dari agama Insya Allah akan saya penuhi Lilis tak bisa berkata-kata lagi Apalagi ketika Bukiah masuk ke dalam kamar tersebut Singkatnya setelah selesai merias pengantin Lilis keru Lilis keluar dari dalam kamar Mengikuti sang pengantin yang sudah bersiap untuk akad Orang-orang yang melihat acara tersebut nampak memandang aneh pada pengantin wanita Karena riasan wajahnya bisa dibilang mirip dengan badut Lipstik yang dioles tak beraturan Dan bedak yang mengembang di pipi pengantin Itukah hasil perias yang katanya terbaik itu? Buruk sekali hasilnya Jauh masih bagusan riasan mama Ibin Bisik orang-orang Hus, jangan bicara seperti itu Tidak sadarkah kalian kalau kalian sedang gibah? Tegur salah seorang ibu-ibu lainnya Lilis menunduk tak kuasa mengangkat wajahnya Ia malu Ia benar-benar merasa sangat malu dengan hasil riasannya Kejadian berpuluh tahun lalu pun teringatkan kembali oleh Lilis Di saat ia dihina oleh keluarga pengantin yang diriasnya Karena hasil yang tidak sesuai dengan kehendak mereka Memanglah Lilis tak pernah belajar atau berguru dengan orang yang ahli dalam merias wajah Selama ini, Lilis hanyalah belajar seorang diri dengan dibantu teman-temannya Hingga sampai suatu hari ia tak lagi dipanggil untuk merias pengantin Dan sejak saat itu, Lilis berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri Sampai akhirnya ia terjerumus dalam perjanjian dengan iblis Lilis diharuskan memberi tumbal manusia pada iblis tersebut Agar riasannya tetap bagus Tidak hanya itu Si pengantin yang akan dirias pun harus memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh Lilis Akan tetapi pengalaman selama ia merias pengantin Tak pernah sekalipun pengantin-pengantin yang ia rias menolak syarat-syarat yang ia berikan Berbeda dengan pengantin yang sekarang diriasnya Yang bahkan berani menolak dengan tegas tentang persyaratan tersebut Akibatnya sosok iblis tersebut tak bisa merasuk ke dalam tubuh si pengantin yang akan menjadikannya terlihat cantik dan anggun seperti bidadari. Lamunan Lilis puyar karena suara tangisan si pengantin. Beberapa keluarganya menatap lekat pada Lilis. Mereka seolah mencibir hasil riasan Lilis. Saat acara akad selesai, Lilis langsung masuk ke dalam kamar. Ia juga mendengar beberapa orang di luar tengah membicarakannya. Sayang sekali, jauh-jauh menjemput tukang make up pengantin Setelahnya ketemu, eh malah yang seperti itu Kasian sekali anak bibi Kia Menangis terisak-isak setelah melihat wajahnya sendiri Padahal jadi pengantin satu kali seumur hidup Iya itu, sudah ku bilang kemarin sama si Kia Lebih baik memanggil mama Ibin daripada menjemput orang jauh Sudah pasti hasilnya daripada yang itu Lilis yang mendengar perkataan-perkataan tersebut nampak kesal dan emosi Giginya bergemeretak terdengar Sialan Ini semua gara-gara perempuan itu Batin Lilis Dengan rasa marah yang memuncak Lilis menghidupkan perapiannya Ia menulis nama pengantin wanita tersebut di sebuah kertas Lalu kemudian membakarnya Lalu memanggil makhluk itu untuk mencelakainya Aku ingin kau membunuhnya Wush Di pelaminan Si mempelai wanita sedang duduk bersama dengan suaminya Kamu kenapa? Tanya mempelai laki-laki saat melihat istrinya Seperti sedang menahan sakit di bagian perutnya Dan tiba-tiba saja ia muntah Baju pengantin yang dipakainya pun kotor Seketika terkena muntahannya Orang-orang yang berada di sana gaduh karena si pengantin wanita yang tiba-tiba sakit seperti itu. Sepertinya ini bukan sakit biasa. Ujar seorang ibu-ibu yang berada di situ. Astagfirullahaladzim. Ucap orang-orang sembari menatap ke arah ibu-ibu tersebut. 
Haji Isar masih adakah di luar sana? Sepertinya masih ada Beliau ikut mengawal untuk acara besok Cepat panggilkan Sementara si Inur memanggil Haji Isar Coba dulu didoa-doakan pengantinnya Siapa tahu bisa sembuh Mendengar usulan seperti itu Pengantin laki-laki tersebut pun langsung membacakan surah Seperti Al-Fatihah dan lain-lain Pas di telinga istrinya Tidak lama kemudian Haji Isar diiringi beberapa orang bapak-bapak masuk ke dalam Ambilkan air putih dalam gelas Ujar Haji Isar Karena di sekitar situ masih ada hidangan-hidangan makanan beserta air minumnya Mereka langsung memberikan air yang ada pada Haji Isar Saat Haji Isar membacakan doa-doa di air tersebut Tiba-tiba kejadian yang sangat aneh terjadi Air di dalam gelas itu malah menggurak Atau belubuk-belubuk kayak air yang sudah sangat panas saat diseduh Allahu Akbar Allahu Akbar Prang Gelas tersebut pecah dan air putih yang berada di dalamnya tumpah Haji Isar tertegun seolah tahu siapa yang berada di balik sakitnya si pengantin wanita Tanpa berkata-kata Haji Isar langsung beranjak Ia meninggalkan si pengantin dan orang-orang yang berada di sekitar pelaminan Beliau berjalan tergesa-gesa menuju ke arah kamar lilis Tok 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 Aku tahu siapa kau sebenarnya Dan apa yang sudah kau perbuat pada keponakanku Cepat keluar Sudahi permainanmu Atau kalau tidak Aku yang akan menghentikanmu Gertak Haji Isar Tepat di depan pintu kamar di mana Lilis berada Namun pintu tak kunjung terbuka Akhirnya Haji Isar menggebrak-gebrak pintu tersebut Sambil menyebut nama Allah Dan saat pintu terbuka Lilis sudah berdiri dengan tatapan mengerikan Untuk beberapa saat keduanya terdiam dan saling menatap Tiba-tiba saja tubuh Haji Isar seperti didorong oleh sesuatu hingga ia terjatuh Hawa di ruangan itu berubah menjadi panas Sampai-sampai keringat Haji Isar mulai bercucuran La hawla wa la quwata illa billahil alil adim Ucap Haji Isar sembari duduk bersila Haji Isar menunduk, tangannya terus memetik tasbih Sementara itu Lilis merasa sangat amat kepanasan sehingga ia mulai menjerit Berhenti, hentikan, panas, sakit, sakit Jeritnya Namun Haji Isar tak bergeming sedikitpun Beliau malah semakin husyuk berdoa Rasanya sakit, benar-benar sakit, nyeri Tulang-tulang Lilis terasa seperti dipatahkan satu persatu Dan dagingnya terasa seperti diperas di pelintir sampai benar-benar hancur Sakit yang sangat luar biasa dan baru sekali itu ia rasakan Lilis bahkan sampai berguling-guling di lantai Bunuh aku, lebih baik kau bunuh saja aku Teriak Lilis Haji Isar menghentikan doanya, ia beranjak mendekati Lilis Tiada berhak aku membunuhmu Bertobatlah selagi ada kesempatan Biar ku bimbing kau mengucap dua kalimat syahadat Lilis menangis Rasa sakit, malu, takut Campur aduk jadi satu ia rasa kala itu Sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya Yang benar-benar dan bersungguh-sungguh bertaubat Kau masih punya kesempatan Gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya Baik, baik Aku bertaubat, aku bertaubat Isak Lilis Haji Isar tersenyum Alhamdulillah ucapnya Saat Lilis mengucapkan dua kalimat syahadat Terdengar raungan yang menggema di dalam kamar tersebut Raungan yang entah dari mana asalnya Setelah itu barulah Haji Isar keluar untuk melihat keadaan si pengantin wanita Dan untung saja keadaannya mulai membaik Meski masih terbaring lemah Begitu juga dengan Lili Sumarni yang berada di dalam kamar Insya Allah semuanya sudah baik-baik saja Ujar Haji Isar sembari menghela nafas panjang Keesokan harinya acara tetap berlanjut Tapi yang merias pengantin bukannya lagi Lilis Melainkan Mama Ibin Kedua mempelai nampak sangat bahagia duduk bersanding di pelaminan 
menjadi raja dan ratu dalam sehari. Sementara di dalam kamar, Lilis masih terbaring. Wajahnya nampak begitu sangat pucat. Tetapi untungnya orang-orang di dalam rumah itu masih mau merawat Lilis dengan sangat baik. Dan empat hari setelah acara pernikahan itu, Lilis sudah sembuh. Ia juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Ia berpamitan pada semua orang-orang dan juga pada Haji Isar. Jangan lupakan ibadah mulis, agar hatimu selalu tenang dan tak terjerumus kembali pada perjanjian itu. Pesan Haji Isar, Insya Allah, tapi andaikan saya merasa sesuatu yang janggal, apakah boleh jika saya kemari lagi? Tanya Lilis. Haji Isar tersenyum sambil mengangguk. Datanglah, pintu rumah kami selalu terbuka untukmu. Di perjalanan pulang itu, Lilis sedikit merasa tenang. Namun hal itu belum menjadi akhir dari apa yang sudah terjadi Singkatnya ketika ia sampai di rumah Ketika pintu terbuka Tercium bau busuk yang amat menyengat dari segala penjuru rumahnya Debu dan berbagai macam pasir juga tanah berserakan di lantai Dek, dek, dek Jantungnya mulai berdekup tak karuan Rasa takut tiba-tiba menerah hati dan perasaannya Lilis bergegas mengambil sapu dan langsung menyapu lantai itu sampai bersih Malam itu ia lalui dengan kegelisahan Tap, tap, tap Suara langkah kaki berada di lantai luar kamar Suaranya terdengar bolak-balik di depan pintu Kadang berjalan pelan, kadang berjalan cepat Dan tiba-tiba berlari-lari Suara-suara itu benar-benar mengganggu Membuat Lilis takut untuk keluar kamar Namun semakin didiamkan suara langkah-langkah kaki tersebut malah semakin menjadi Terasa sekali ada sesuatu yang lain berada di luar sana tengah menunggunya Berisik Teriak lilis dari balik selimutnya Was-was ia menunggu apa yang akan terjadi setelahnya Tapi tak terjadi apapun Suara-suara langkah kaki tadi menghilang Hening Benar-benar hening Lilis menghela nafas lega. Malam itu ia tertidur tanpa sedikitpun keluar dari balik selimutnya. Rasanya memang percuma ia bersembunyi dari sesuatu yang tak nampak. Pagi harinya, lantai rumah Lilis penuh debu, pasir, dan tanah. Juga ranting-ranting pohon yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam rumahnya. Air di dalam wadah tiba-tiba menjadi berbau. Bahkan beras di rumahnya pun rusak berjamur. Ia tahu janji itu tak akan pernah bisa ia batalkan. Hari-hari berlalu, malam berganti siang, dan siang pun berganti malam. Namun tak ada ketenangan sedikit pun di rumah itu. Rumah yang dulunya terasa nyaman dan damai, kini berubah mencekam dan menakutkan di siang malamnya. Berada di rumah itu bagaikan terkurung di tempat berhantu bagi Lilis, dan ia tak tahu kemana harus pergi. Suara-suara para tumbal yang dulu pernah ia berikan pada makhluk itu Setiap malam selalu menghantuinya Mengganggu dan bahkan sudah mulai menampakkan diri Dua minggu telah berlalu Keadaan Lilis benar-benar sudah jauh berbeda dengan yang dulu Matanya sayu dan mulai menghitam Karena tak bisa tidur dengan nyenyak Wajahnya pucat dan tubuhnya sangat kurus Tak ada lagi sisa-sisa kecantikannya yang dulu sangat dipuja-puja oleh kaum lelaki Lilis menjual semua barang-barang berharganya Ia berniat untuk pergi menemui Haji Isar Meminta jalan keluar untuk masalah pelik yang ia alami saat itu Singkatnya setelah semua barang-barang berharga yang ia punya terjual habis Hari itu juga Lilis pergi ke pelabuhan membawa beberapa baju di dalam tasnya Meski tak ada kapal yang berangkat di hari itu Lilis rela tidur di pelabuhan untuk menunggu sampai kapal berangkat Tetapi meski ia sudah tak berada di rumahnya Bayang-bayang ketakutan masih ia rasakan Lili sengaja tidak menyewa ranjang di kapal tersebut Karena ia takut kalau-kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkannya Maka dari itu Lili lebih memilih untuk tidur balampar Singkat cerita setelah menempuh perjalanan yang panjang Lili akhirnya sampai di rumah Bukia Ia disambut dengan ramah dan hangat oleh orang-orang di rumah itu Namun baru saja ia masuk selangkah ke dalam rumah Lilis jatuh pingsan 
Bangun-bangun, ia sudah berada di dalam kamar dengan kaligrafi yang mengelilingi dinding kamar. Rasanya panas, sakit, perih. Rasa sakit yang benar-benar sulit untuk dikatakan. Kau tak menjalankan sholat lima waktumu. Tanya Haji Isar. Dalam keadaan kesakitan, meringis dan merintih, Lilis mengangguk. Haji Isar menghela nafas panjang. Tolong beritahu. Hanya penggalan kata dari Haji Isar yang sempat Lilis dengar sebelum ia pingsan lagi. Saat terbangun Lilis melihat ke sekelilingnya. Terdengar orang-orang membacakan Yasin untuknya. Apa ini? Apakah aku sudah mati? Batin Lilis ketakutan, namun rasa sakitnya masih sangat ia rasakan. Lilis, kau bisa mendengarku? Tanya suara Haji Isar samar-samar terdengar. Lilis berusaha mengangguk, tapi kepalanya terasa sangat berat. Tidak, bukan hanya kepala yang tak bisa ia gerakan, tapi seluruh tubuhnya. Kecuali mata Sabar Lis Insya Allah semuanya akan baik-baik saja Antara sadar dan tidak Lilis bermimpi kalau dia sedang berada di sebuah tempat yang sangat gelap Sehingga tiada sedikit pun cahaya Namun entah dari mana suara rintihan juga isak tangis terdengar di mana-mana Dan pelan-pelan terasa banyak sekali tangan-tangan yang menyentuh Lilis Kala itu, Haji Isar dan beberapa orang lainnya masih membacakan Yasin di dekat tubuh Lilis terbaring. Mereka mendengar Lilis merintih pelan dengan mata yang masih tertutup. Entah sudah keberapa kalinya kah Lilis tak sadarkan diri seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ucap Haji Isar. Sementara di alam bawah sadarnya, Lilis masih berjuang untuk melepaskan diri dari tangan-tangan yang terasa semakin erat memegangi tubuhnya Dan di saat-saat seperti itu Terdengar suara seseorang yang sedang menuntunnya untuk membaca dua kalimat syahadat Pelan-pelan Lilis mengikuti tuntunan suara tersebut Dan seiring dengan itu Lilis merasakan dirinya sudah terbebas dari kekangan tangan-tangan tak terlihat Saat matanya terbuka Lilis lega melihat orang-orang di sekitarnya Tanpa terasa ia tersenyum, setetes air mata terjatuh dari sudut matanya. Lilis, mulai sekarang tinggallah di sini, agar kau tak lagi lupa dengan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dia mendekatimu lagi. Jangan berikan peluang sekecil apapun untuk dia. Ujar Haji Isar. Lilis mengangguk, ia tak kuasa menahan air matanya. Namun rahang dan seluruh tubuhnya masih lagi terasa kaku. Nampaknya tubuhmu sangat letih Tapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan Kau akan kembali seperti sedia kalah Bersabarlah Lis Dan semenjak hari itu Lilis dirawat oleh anak Bukiah Yang dulu sempat hampir Lilis celakai Perempuan itu merawatnya dengan sangat baik Sehingga dalam waktu satu bulan setengah saja Lilis sudah mulai bisa berjalan sendiri Mulai bisa berbicara meski masih terbata-bata Sesekali Haji Isar datang menjenguk Lilis Kadang-kadang juga membawakan sedikit air zam-zam untuk Lilis Lilis berada di lingkungan tersebut sampai waktu yang lama Ia benar-benar sudah bertaubat Dan tak pernah lagi ia tinggalkan sholatnya Meski dalam keadaan sakit sekalipun Meski kadang-kadang rasa sesal masih mendera hatinya Menyesal karena sudah menumbalkan orang-orang yang tak bersalah Hanya untuk kepentingan pribadinya Selama sisa hidupnya Lilis bekerja sebagai tukang timbang gula dan pengupas bawang Ia tak menikah dan tak mempunyai anak Ia sudah menganggap anak Bukia sebagai anaknya sendiri Bahkan ia sangat menyayanginya Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.